on attaque into the wild. On va se tenir, ça va bouger. Cela fait plus de 15 ans que Jean-Marc emprunte ce chemin avec son indispensable 4x4. On va bientôt arriver dans ma cabane perdue au fond des bois. Cette cabane isolée au fond des bois, elle se mérite. Moi, j'ai un rituel quand j'arrive ici à la jasse. Première chose, je coupe mon portable. Une jasse, c'est le nom donné aux bergeries dans l'Aveyron. La sienne, il l'a achetée avec une parcelle d'un hectare pour l'équivalent de 1200 euros. Son terrain se trouve à à peine 25 km de Millau. À l'époque, c'était une ruine. Il en a fait une habitation tout confort. Nous avons restauré ça avec des amis. Jean-Marc y a habité pendant 10 ans. Être propriétaire pour trois fois rien, aujourd'hui, c'est possible. Devenir propriétaire, c'est le rêve de nombreux Français. Souvent, les tarifs sont prohibitifs. En 2012, le prix médian d'achat d'un bien immobilier s'élève à près de 185 000 euros. Pourtant, certains réussissent à accéder à la propriété pour 10 fois moins. Alors, comment y arriver sans avoir besoin de gagner au loto C'est ma cabane. Bonjour. Et voilà ma fille. Bonjour. Marie. Nous avons tout reconstruit. Il y avait quatre murs et le toit était en partie effondré. Tous les meubles, c'est de la récupération, des vieux tonneaux, des caves. Quand on a du monde, un petit coup de tronçonneuse et on a un tabouret, tout simplement. À l'étage se trouve un grand dortoir. Et voilà la pièce à dormir. Cinq personnes peuvent dormir dans cette pièce. Son intérieur rustique pourrait figurer dans un catalogue de design. Pourtant, la construction et l'ameublement de sa maison ne lui ont presque rien coûté. Ça coûte entre 3 et 5 000 euros. Pas plus. Soit 200 euros du mètre carré, un tarif imbattable. Pour ce prix-là, Jean-Marc ne renonce pas au confort. Le chauffage et la cuisine se font au poêle à bois. L'électricité est obtenue grâce à des panneaux solaires achetés 200 euros. Pour l'eau, la pluie suffit. Juste derrière, là, vous avez une citerne de 500 litres qui amène l'eau au robinet, là, tout bêtement. Voilà. Ah, c'est un robinet design en plus, hein, vous voyez. Pour devenir proprio à moindre frais, suivez le guide. Il faut d'abord acheter un terrain qui comporte une ruine cadastrée, des biens que l'on peut trouver grâce aux agences immobilières, aux notaires, à Internet ou tout simplement en se promenant. 10 000 m2 de terrain, une cabane cadastrée, euh, bon, ça vaut 1 500 à 2 000 euros. Pour un prix aussi bas, privilégiez ce que l'on appelle la diagonale du vide et surtout évitez les zones denses. Les affaires y sont plus rares et plus chères. Après, il n'y a plus qu'à remonter la cabane. Pour retaper une ruine, pas question de faire ses courses dans un magasin de bricolage. Jean-Marc ne jure que par la récup. Voilà, normalement, tout ça devrait partir à la décharge et puis non, voilà, ça va me resservir. À deux heures de route, dans l'Hérault, Christophe aussi s'est construit un petit coin de paradis. Ça, c'est ma cabane, le centre du monde. Le sol, les murs, le plafond, il a tout bâti lui-même sur cette ancienne vigne. Voilà. Le tout pour une somme dérisoire. Pour donner des chiffres, j'ai ici euh, 7000 mètres carrés et j'ai acheté ça 12 000 euros. Dix fois plus que le terrain de Jean-Marc, mais le sien est situé dans une zone touristique au nord de Béziers. 12 000 euros plus 2 500 euh, la, la, la cabane, on va dire que pour moins de 15 000 euros, j'ai un, un, un domaine à moi. Pour être propriétaire à ce prix-là, Christophe a dû faire preuve de beaucoup d'imagination. Le salon, la cuisine et la chambre occupent le même espace. La surface au sol, 2 par 3. 2 mètres par 3 mètres, donc 6 mètres carrés. L'aménagement est très inspiré de l'architecture marine. Une habitation complète sur 6 mètres carrés, on demande à voir. Ici, se, se lève et se rétracte de façon à gagner le plus de place possible. Mon plan de travail, quand j'ai fini, je le baisse. Pour les repas, la débrouille de Christophe est sans limite. J'ai aussi un attaché caisse que j'ai transformé en étagère à épices. Comme ma cuisine est prête et que j'ai envie de manger, je déploie ma table que j'accroche de la même façon. 
je m'assieds et je suis le roi du monde. Un roi sans électricité ni eau courante, cela ne l'empêche pas d'y passer ses vacances en famille et d'y inviter des amis. On frappe à la porte, ça doit être la compagnie. Vous êtes caché ou quoi Ouais, je fais la visite. Ah. C'est l'occasion pour Nadine de découvrir la propriété de Christophe. Waouh Voilà, donc ici on est, wow. on est dans la partie basse. Je monte et tu verras que là-haut, j'ai mis un matelas que j'ai récupéré. Ah oui, génial Le petit hamac pour mettre les petites affaires pour la nuit, impeccable voilà. Ouais, je trouve ça époustouflant, enfin, je trouve ça euh, magnifique. Je me dis que ben, voilà, un petit coin de paradis, euh, ça ne coûte pas forcément très cher. Quoi. Il suffit d'avoir euh, de l'imagination, plein d'idées, et puis de savoir un petit peu se servir de ses dix doigts. Quoi. Dehors, le barbecue est prêt. La bande ne sera pas dérangée par les voisins, juste un peu bousculée par la nature. Il n'y a pas de vent chez toi, c'est que tu nous as mis. Il n'y a pas de vent. Hein. La micro-maison de campagne de Christophe et son terrain séduit ses visiteurs, même s'ils ne peuvent pas tous y loger. Si elle résiste au vent et à l'usure, Christophe envisage même d'y passer une partie de sa retraite. Que demander de plus Le soleil, la tranquillité, la convivialité. Faites des cabanes. C'est le pied et c'est une expérience personnelle extraordinaire. Si vous rêvez d'être propriétaire à moindre coût, il y a sûrement un terrain près de chez vous.